，爹，爹，嚷什么呢？小满丫头今日又来了，还说托我把这个带给您，说您认得这个。她说小满知错了，但还是想留在府上继续做工，拿去扔了。哎，等等，啊，拿过来，给我看看。哟，这不是桃花酥吗？啊，对，今儿是寒食节，这就是小娘子们示爱的糕点。难不成，谢娘子对爷示爱？完了，哎，赵芒，你看，这是什么？我告诉你，这是谢小满送给我的。你问问，这可是桃花酥，听说是寒食节，女子对男子的示爱糕点。你说他是不是喜欢我呀？他不会看上我们家爵位了吧？不会不会，我又不是什么太子，他有什么好图的？再说了，人家谢小满可不是这样的人。赵某，你给我吐出来！我还一个都没吃呢！你个坏蛋，你一个都没给我剩啊！你给我过来，过来！你坏蛋你！啊！这两天行舟会在府里帮忙补习策论，你也要来。我们进女阁又不用考试，我不想去。还有，行舟是谁呀、啊？哦，紫燕的字啊。啊，我的字呢叫战之，你也可以叫我战之哥哥。嗯啊啊，那个叫战之兄也行啊。反正你在我府里做工，陪我读书也算是你的职责之一。你要是不来的话，我就把你辞了。你，你上次说什么来着？小满想留在府里做工，请郡王爷千万不要辞退。你威胁我是吧？我去。哦，不是，我们去。吃了。你到底是要干嘛呀？你说你到底是不愿意去他们家做工呢，还是不愿意陪他去玩书？都不乐意，但但我还能怎么办？一会儿放学，我先去郡王府，先去做工。你几时几刻到，我去接你。你还真要去啊？照我说，我跟我娘说一声，帮你把地赎回来就行了。这不一样，我已经跟梁吉叔说好了，我可以攒钱把地赎回来，他也答应了。我算了一下，如果我卖一张签字文，才能得十个铜板；我在他家做工半个时辰，我就能得五十个铜板。况且，我之前做错了一些事情。既然答应了，就要做到。不过你可千万别跟舅舅说，我娘要是知道，又要打我板子了。嗯，好好做吧。摇，哎，摇，摇，哎，对对对对对，哎，别跑啊！你咬他呀，咬，咬咬咬，咬啊！不要你小点声。啊啊，知道。摇，摇，哎，对对对，摇，摇，摇。小满丫头，你说咱俩真是有缘哈。这郡王爷不走了，正好你回来了。哎，小满丫头，你说你在咱们家做工也有些日子了。
这郡王府深宅大院的，总不能一直让你打零工啊。要不咱们签个协议，日后啊，七日你择四日来，我按月给你结。红苏，红苏，帮我过去看看，他签没签？哎，急事。好了，小娘子签好了，那日后都是自家人了，姐姐妹妹称呼便好。嗯，我叫红苏，是爷身边的丫头。我应长你几岁，你叫我红苏姐便好。日后在府中有不适应的地方，尽管告诉我，不用怕。好，梁继书，快别让小娘子忙活了。爷发话了，苏家小娘子就快到了，一会儿去房里用膳。明姑来了，那我去接她。进灵宫不均，后帘已雕墙。哎，韩家，你那赵毛借我玩两天呗。从台上谈人而观其必完也。啊？不是，我跟你说话呢。宰夫而雄繁不熟，杀杀之。不要，汉臣读书呢，别打他。他读书？他能读什么书？我还不知道他。策论考试，顾名思义，就是对政治问题加以论说，提出对策，讲究的是分条析理，解分排难，于立谈之中数声望。想要获得甲等，就要多论述自己的观点。这一次，因为有靖女阁的学子参加，想必先生们不会出那些水利，还有税法上的问题。我估摸着，应当是一些四书五经的东西，就如方才汉臣念到的那一篇《晋灵公不均》。亦或是如西宁四年一般，晋武平吴以独断而克，苻坚伐晋以独断而亡，齐桓专任管仲而罢，燕快专任子之而败，事同而公矣，何也？又像是贾长沙的过秦论，也是传世名篇。这其中最重要的，当属立论。且不说这论点是否独辟蹊径，单单立论这一部分，就要简洁有力，犀利练达。我们就以《过秦论》为例子，这篇文章分为上、中、下三篇。上篇描绘了秦自孝公至始皇帝如何让秦国变强大的历程；中篇则写了秦治二世因政策失当而导致国危；下篇则写了危难之中秦国如何应对军事问题，还有政治问题，还有